హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈవిజయం ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం ఈ తెలంగాణ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీల యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్పై చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డౌట్స్ మీద డిస్కస్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ముందు ముందు మంచి మంచి విషయాలు విలువైనటువంటి సమాచారం నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి సో విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నారనంటే ఈ జూనియర్ పంచాయతీ జాబ్ తీసుకున్న తర్వాత మధ్యలో మనకు ఏదైనా జాబ్ వస్తే వెళ్ళిపోవచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత విధుల్లో చేరిన తర్వాత మీకు ఏదైనా జాబ్ వస్తే మాత్రం మీరు నిరభ్యంతరకరంగా వెళ్ళిపోవచ్చు సో మీరు మీ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్కి రిజైన్ చేయవచ్చు సో మరి ఏదైనా పెనాల్టీ ఉంటుందా ఏమన్నా మనీ కట్టాలా అని అడుగుతున్నారు సో అకార్డింగ్ టు మనకు బాండ్ పేపర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ బాండ్ పేపర్ మీద మాత్రం ఎటువంటిది మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదు పెనాల్టీ కట్టాలి అని చూద్దాం వాళ్ళు ఏదైనా పెనాల్టీ కట్టాలంటే మాత్రం కట్టవలసిందే పెనాల్టీ ఎంత ఉంటుంది అని అంటున్నారు పెనాల్టీ ఎక్కువగా మాత్రం ఉండదండి సో ఇంతకుముందే మనం చూసాం కొన్ని రోజుల కిందట ఈ గురుకులకు సంబంధించి బాండ్ పేపర్ లక్ష రూపాయలు ఉంటే దాన్ని నాకు తెలిసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అరౌండ్ చేసి ఉంటారు బహుశా సో గురుకులాదే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎంతకంటే తక్కువగా ఉంటుంది సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు నిరభ్యంతకరంగా ఏదైనా జాబ్ వస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు పెనాల్టీ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు మీరు పెనాల్టీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఉన్నా కానీ దాని గురించి మీరు ఏం ఆలోచించకుండా లైట్ తీసుకోండి ఓకే సో ఈ డౌట్ క్లారిఫై అయింది అనుకుంటాను దయచేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అడగకండి ఇది ఆ తర్వాత మనం మనం జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు మనకు నిరుద్యోగ భృతి వస్తుందా రాదా అని కూడా అడుగుతున్నారు సో మనకు నిరుద్యోగ భృతి ఏ విధంగా వస్తుంది రాదు కదా మనం ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు నిరుద్యోగ భృతిని మనం ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం చేయరాదు ఖచ్చితంగా మనకు నిరుద్యోగ భృతి అనేది రాదు నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటే ఎప్పుడు ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తేనే బాగుంటుంది ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసినాం సర్పంచులకు జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాం లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో అని అన్నారు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు సో ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు ట్రైనింగ్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ప ఈ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీల కోలాహలం నడుస్తుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఉంటే దాని తర్వాత ట్రైనింగ్ ఉండేటటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ట్రైనింగ్ ఉండాలని కూడా కోరుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఈ సెకండ్ లిస్టు గురించి చాలామంది చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను సో ఏం చెప్పాను అని అనంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది ఏదైతే టీచర్ జాబ్స్ వచ్చినాయో వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఈ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్లో చేరలేదు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ హోప్స్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ కల్లా టీచర్ జాబ్స్ని ఫిల్అప్ చేస్తారు వాళ్ళు విధుల్లో చేరుతారనేటటువంటిది వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం కాబట్టి చాలామంది ఎస్జీటీ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ కానివ్వండి ఈ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్స్లో మాత్రం చేరలేదు కాకపోతే ఈ ఎఫ్బిఓ కానివ్వండి ఈ విఆర్ఓ ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎవరైతే సాధించిందో మెరిట్ లిస్ట్లో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఈ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జాబ్లో చేరడం జరిగింది సో మోస్ట్లీ ఎవరైతే ఖాళీగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ జేపీఎస్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఒకవేళ వీళ్ళు రిజైన్ చేస్తే మాత్రం ఆఫ్టర్ టూ త్రీ మంత్స్ కానివ్వండి వీళ్ళు రిజైన్ చేస్తే మాత్రం ఆ పోస్టులు బ్యాక్లాగ్కు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలే ఉన్నాయి సో మరి సెకండ్ లిస్టు గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఏవైతే వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు ఎవరైతే మెరిట్ లిస్టులో ఉన్నారో వాళ్ళు పదిహేను రోజుల టైం ఉంటుంది వాళ్ళకు పదిహేను రోజుల లోపు వాళ్ళు విధుల్లో చేరాల చూస్తారు పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో చూస్తారు ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో తదనుగుణంగా సెకండ్ మెరిట్లో మెరిట్ లిస్ట్ పెట్టేటటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మరి మనకు అంతలోపు ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి తర్వాత ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే మాత్రం మనం చెప్పలేము అది మన చేతిలో లేదు ఎందుకంటే పంచాయతీ అధికారులు కూడా చాలా బిజీగా అయిపోతారు ఎలక్షన్స్లో ఆ తర్వాత ఇది ఒకటి సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఉండేటటువంటి అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి మరి సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటే గిట్ట వేకెన్సీస్ ఉంటే ఎవరితోటి ఫిల్అప్ చేస్తారు రిజర్వేషన్లను ఏ రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్ తోటి మరి ఆ పోస్ట్ని నింపుతారు అని అంటే ఒకవేళ ఓపెన్లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్ యొక్క క్యాండిడేటు జాబ్ను తీసుకోలేదు ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆ వేకెన్సీ ఖాళీ ఉంది అంటే మాత్రం మెరిట్ ప్రకారం వచ్చేస్తుంది సో మెరిట్లో ఎవరై
ఈ ఈ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ గురించి కూడా మనకు నేను ఆల్రెడీ పొద్దున్నే వీడియో చేయడం జరిగింది సో చాలామంది మరి కన్ఫ్యూజ్లో మరి అప్లై చేసేటప్పుడు తప్పు డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి సో తమ నివాస స్థలం అన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నారో దాన్ని ఆప్షన్గా ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది కాకపోతే యాక్చువల్గా ఒకటి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడైతే చదువుకున్నారో దాన్ని మాత్రము నివాస స్థలంగా పేర్కొనాలి నేటివ్ ప్లేస్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది కాకపోతే కొందరు మరి తికమక పడి మరి తప్పుగా చేసి ఉంటారు సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇటువంటి క్యాండిడేట్స్ దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కాబట్టి మరొకసారి వినతి పత్రం ఇవ్వండి అట్లాగే పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిని కూడా కలవండి సో మీ యొక్క అభ్యర్థులను విన్నవించండి సో వాళ్ళను కూడా మీరు సరైనటువంటి డాక్యుమెంట్స్ చూపించి సో మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏదో మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే మరి చెప్పలేము వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుంటే చెప్పలేము కాకపోతే మీరు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేయండి మినిస్టర్ని కూడా కలవండి సో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ దాని గురించి కూడా చాలామంది అడుగుతున్నాడు స్పోర్ట్స్ కోటా టూ పర్సెంట్ అనేది వేకెంట్గా ఉన్నది కాబట్టి దేనికి అని అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసినాం ఈ స్పోర్ట్స్ కోటా మీద గందరగోళం అయింది కొన్ని రోజుల కిందట సో అక్రమంగా స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వచ్చినట్టు మనకు తెలుసు కాబట్టి సో దరిమల మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది పాపారావు కమిటీ అనేది వేయడం జరిగింది చైర్మన్గా సో ఎందుకు వేశారు అని అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఏ విధంగా ఫిల్అప్ చేయాలి అని చెప్పమని ఆ పాపారావు గారి కమిటీ వేయడం జరిగినది సో పాపారావు గారి కమిటీ ఏం చెప్పింది అని అంటే కొన్ని గేమ్స్ని సూచించింది సో ఈ గేమ్స్లో ఉన్న వాళ్లకు స్పోర్ట్స్ కోటా అమలు అవుతుంది అమలు చేయవచ్చు అని చెప్పింది ఏ గేమ్స్ ఉన్నాయంటే ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఉన్నాయి యూత్ గేమ్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఏషియన్ గేమ్స్ యూత్ ఏషియన్ గేమ్స్ కామన్వెల్త్ గేమ్ యూత్ కామన్వెల్త్ గేమ్ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ నేషనల్ గేమ్స్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఇట్లా కొన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మరి ఇండివిజువల్కి ఇక్కడ ఎక్కువ పాయింట్స్ ఇస్తారు మరి స్పోర్ట్స్ కోటాను ఏ విధంగా ఫిల్అప్ చేస్తారు అని అంటే ఇండివిజువల్గా గోల్డ్ మెడల్ ఎవరైతే సాధించినారో ఒలింపిక్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినట్టు వారికి టెన్ పాయింట్స్ ఇస్తారు ఎవరికి ఇండివిజువల్గా అదే టీం ద్వారా పాల్గొన్నట్లయితే టెన్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి నైన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో నేను చెప్పేది అంటే ఇండివిజువల్ గేమ్స్లో ఎవరైతే గోల్డ్ మెడల్ సాధించినారో వాళ్లకు ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో అత్యధికంగా ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించినటువంటి వారికి పది పాయింట్లు ఉంటాయి సిల్వర్ మెడల్ తొమ్మిది బ్రాంజ్ మెడల్ ఎయిట్ పార్టిసిపేషన్స్కి ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసినారో వాళ్లకు సెవెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇట్లా తగ్గుతూ వస్తాయి అనమాట గోల్డ్ మెడల్ వారికి ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత తగ్గుతూ వస్తాయి అర్థమైంది అనుకుంటా ఓకే సో అయితే మరి ఎవరికైతే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయో ఎవరైతే తమ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉన్నామని క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ని స్క్రూటినైజింగ్ కమిటీ అనేది పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఈ స్క్రూటినైజింగ్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎస్ఏటిఎస్ ఎస్ఏసిఏట్ అంటే స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ సో వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తర్వాత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆ తర్వాత టూ టెక్నికల్ అఫీషియల్స్ మొత్తం నలుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి స్క్రూటినైజింగ్ కమిటీ అనేది స్క్రూటినైజ్ చేసిన తర్వాత ఎవరికి ఎన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వాలి ఏంది అనేది ఇంకొక పది మందితో కూడున్న కూడుకున్నటువంటి కమిటీ ఉంటుంది సో వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరికి ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి మరి ఎవరు టాప్లో ఉన్నారు స్పోర్ట్స్ కోటాలో అని అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళు పరిశీలించిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు అనేటివి ఫిల్అప్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు ఎంత సమయం పడుతుంది అంటే నాకు తెలిసి గరిష్టంగా ఒక మంత్ వన్ మంత్ పట్టేటటువంటి అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే చాలామంది ఇక్కడ స్క్రూటినైజింగ్ కమిటీ ఉంది ఎవాల్యుయేషన్ కమిటీ ఉంది సో కాబట్టి దీనికి కొంచెం ప్రాసెస్ పట్టేటటువంటి అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే చెప్పలేము నేనైతే అనుకుంటున్నా ఒక వన్ మంత్ పడుతుంది ఏమో అని అనుకుంటున్నా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మరికొంతమంది ఏం అడుగుతున్నారంటే మాకు చాలా దూరం పడ్డది మాకు చాలా దూరం ఇచ్చిండ్రు సో మేము వెళ్ళలేకపోతున్నాం అక్కడికి అని అంటున్నారు మరి మ్యూచువల్గా మేము మార్చుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు మ్యూచువల్గా మార్చుకోవచ్చు ఎప్పుడు మార్చుకోవచ్చు మ్యూచువల్గా అంటే నాకు తెలిసి మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మ్యూచువల్గా మార్చుకోవచ్చు తన ప్లేస్కి మీరు వెళ్ళవచ్చు మీ ప్లేస్కి తను రావచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏం ట్రాన్స్ఫర్స్ లేవు కాబట్టి నాకు తెలిసి అయితే కష్టమే మీకు ఏ ప్లేస్లో అయితే ఈ విధులు నిర్వర్తించమని ఇచ్చిండ్రో
సో మరి తాను కూడా తన హై అథారిటీకి తెలపడం జరుగుతుంది సో పాజిటివ్గా రిజల్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు కాకపోతే మీ రిక్వెస్ట్ని మీరు పెట్టండి డీపీ ఒకటి చెప్పండి సార్ మేము ఇట్లా లేడీస్ మాకు ఉండడం వీలైతే లేదు అని చెప్పండి చూద్దాం ప్రయత్నం చేస్తే తప్పేం లేదు కదా సో ఇది నా యొక్క క్లారిఫికేషన్స్ మీ క్వశ్చన్ మీద థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో